മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ നടിയായി ഷീല ഇതിന് മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നടി ആറമുള പൊന്മയ്ക്കാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാമതായി ഈ പുരസ്കാരം ഒരു നടിക്ക് സ്വന്തമാവുന്നത് ഇതുവരെ ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്ക് പുരസ്കാരം നൽകിയപ്പോൾ അതിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേരും പുരുഷന്മാരായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ഷീല സിനിമയിലെത്തുന്നത് മലയാളം തമിഴ് സിനിമകളിലായി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലം വെള്ളിത്തിരയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച താരജോടി എന്ന റെക്കോർഡ് അന്തരിച്ച നടൻ പ്രേം നസീറിനൊപ്പം ഷീല പങ്കിട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ സ്ഫോടനമെന്ന ചിത്രത്തോടെ താൽക്കാലികമായി അഭിനയ രംഗത്ത് നിന്ന് വിട വാങ്ങിയ ഷീല രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ സത്യനന്ദിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത മനസ്സിനക്കര എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് രണ്ടാം വരവ് നടത്തുന്നത് ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് ബാബു സേവിറാണ് ഭർത്താവ് മകൻ വിഷ്ണു ചലച്ചിത്ര താരമാണ് വിഷ്ണു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം നൽകാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യ പുരസ്കാരം സിനിമാ നിർമ്മിതാവും വിതരണക്കാരനുമായ ഡി ഇ വാസുദേവനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തിക്കുറിശി സുകുമാരൻ നായരും തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ പി ഭാസ്കരനും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അഭയ് ദേവും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ വിൻസെൻറ്റും തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ കെ രാഘവനും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വി ദക്ഷിണമൂർത്തിയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ജി ദേവരാജനുമാണ് ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നത് എം കൃഷ്ണൻ നായർ പി എൻ മേനോൻ കെ ജെ യേശുദാസ് മധു മംഗട രവിവർമ്മ പി രാംദാസ് കെ രവീന്ദ്രൻ നായർ കെ എസ് സേതുമാധവൻ നവോദയ അപ്പച്ചൻ ജോസ് പ്രകാശ് ശശികുമാർ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഐ വി ശശി കെ ജി ജോർജ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എന്നിവരാണ് ശേഷം ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പുരസ്കാരം നൽകിയിരുന്നില്ല മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവായാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സിനിമ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് വികതകുമാരൻ ജെ സി ഡാനിയലിൻ്റെ സിനിമയാണ് ഡാനിയലിൻ്റെ സ്മരണം നിലനിർത്താനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് സിനിമാ മേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കായി ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് നവംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് ജനിച്ച ഡാനിയൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തേഴിനാണ